。你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容，我不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着。对我的记忆变成轮廓，该怎么样去接受？恬淡中，平静如风。在天地之中，我愿接受一切命运所托，我甘心被所有人都看错，那又？却就无法形容，只有我们能懂。大成开国百年，如今边疆还是危机四伏，亏了我韩家守护着西北门户。可皇上总憋着劲儿想找个由头收了韩家军，可惜一直没能如愿。听说他如今身体不行了，这储君之位却还空着。皇子中的五皇子从军七年，军功累累，颇得民心，却偏不得他爹待见。二皇子啊，舅家是权倾朝野的王丞相，两位皇子是分庭抗礼，各不相让。这节骨眼上，皇上竟下旨宣我进京助国子监读书。国子监里的人啊，可都来头不小，除了五皇子，还有王丞相之子王仲玉。这小子据说吃喝玩乐比我还在好。我爹说了，韩家手握重兵，我一进京必定成了香饽饽，这两派都得拉拢我，而我绝不可轻易站队。所以，我进京之后，正是一律不做，只管吃喝玩乐。我嘛，就是赫赫有名的北境第一纨绔，韩家世子，韩，十一。<笑>这京城就是京城啊，果然比我们北京热闹。这街上的姑娘也漂亮。这京城里好玩的地儿，可打听清楚了？世子，打听清楚了。这京城啊，最好玩的就是李景轩了、啊嗯。晚上啊，还有您最爱的一点没的戏呢。好啊，哎，那咱们今儿个就去李景轩了。<笑>谁呀、啊，这么不长眼睛，连我们世子的车都敢撞？哎，姑娘，凡事要讲理吧，明明就是你们的车横行直撞撞过来的。而且这是我们国子监司业大人的车，你们看到后领让路才对啊。司业大人，谁呀、啊？这是。来来来，你看看，你看这车停的，谁先撞谁的，还不明显吗？我看呀，你就是瞧着我富贵，故意停在这儿，想讹我呢吧？嗯。啊！住口！休要胡言！嘿呦，老头儿，我堂堂定国公世子，难道我冤枉你不成啊？罢了，给他们钱，让他们走。哎，我还没罢了呢。你看看，把我那牛宝贝吓成什么样了？就你们这点钱，还不够给他买补品的呢。你还想怎样？哎呀！算了算了，本世子大人有大量，看你是个老头，便不跟你计较了。记住了，往后走正道挣钱，别再想着天天讹人了啊！你走吧，不跟你计较了。回府，韩家世子。
世子，这李景轩啊，虽然才开业三年，但这名气跟规模在京城可是首屈一指的。这李景轩的背后可是蜀中首富李家，自然做什么都是大手笔了。嗯，走吧，进去看看。嗯、好。这就是李景轩啊，是挺气派的呀。跟我们北境比起来呢，还是小气了些。嗯，你们啊，还是不懂，我们北境怎么能跟这京城相比呢？你们看看这台上的两个美人儿，长得怎么样啊？俗，哈哈哈哈哈，也就是喜欢俗的。越俗越好，小二来嘞！哎，您吩咐，把你们这儿位置最好的包房给我腾出来。爷今儿个要好好看戏。哎呀，我们这儿最好的房间是二楼天字号，但是已经定出去了。要不您再看看别的，位置也很好，一样能看到红二郎二。你觉得？爷是差钱儿的人吗？哎、爷，我不是那个意思，这人小的惹不起啊。你惹不起，好啊，那我就自己上去。哥哥，哎，你看，你你谁啊？哎，拿着钱，你可以出去了。我去，来之前也不打听打听我是谁。我是定国公府韩十一，你爱是谁是谁。你等着，公子，快走快走。也不知道今天能不能见到五皇子。<笑>小二，哎，爷，你有什么吩咐？这俩姑娘跳的不错呀，在京城应该很受那些大老爷们的喜欢吧？红儿和栾儿本来就是京城的名角，卖艺不卖身，每次演完戏就走，从来不陪客人喝酒，不管你是谁。哎，得了，爷。您的菜上齐了，有事您吩咐。今儿个，我就要破破你们的规矩了。金子银子，在在。齐王，城门传来消息，韩世子今日午时已到京城。听说他排场很大，性子顽劣，刚入京城就差点与人打了起来。也是够败坏定国公的声誉了，表象不足为信。对，况且咱们的目的不是他韩十一，而是他背后的势力韩家军。想来明日他会去国子监上学，你们是同学，近水楼台先得月。殿下，请您务必趁机接近韩世子，以防被二皇子他们抢了先。定国公三代忠良，岂能养一个废柴儿子？此事未必。先去国子监拉拢韩世子，是真废柴，还是故意为之，自然瞒不过你。哎，等一下！哎，你们干什么？我们世子爷点名要赏你们，跟我们走！你放手，我们只跳舞不接外客的。是啊，你们懂不懂我们李景轩的规矩啊？规矩？我们世子爷说的话就是规矩。跟我们走！你放手啊！住手！干什么？放开红鸾两位姑娘！我们世子爷要见的人，你们也敢拦着？我看谁还敢多管闲事！殿下，楼下打起来！谁这么大胆，敢在李景轩闹事？回去看看。是。
们是谁？敢在李景轩闹事？嗨哟，今儿个我找的就是李景轩了。听口音，二位不是本地人啊？那我就给你们介绍介绍这京城的规矩。李景轩有李景轩的规矩，红二、栾二二位姑娘有他们的规矩，他们的规矩便是不陪喝酒。既然是规矩，就不能破坏。哟。今天我们还就强求了，这二位姑娘是赔也得赔，不赔也得赔。既然如此，就别怪我们不客气了。废话少说，怕你不成？嘿，打不着。漂亮金子，就这么打。那俩漂亮又能打的姑娘，我帮你打。让你是你本事的人。住手！你们是一伙的，输都输了，还想怎么样啊？哎，啊！干嘛呀你？放开我！知道我是谁吗？小爷我是定国公世子韩十一，识相的话赶紧放开我，否则让你吃不了兜着走。哎，赶紧喝！让开！让开！让开！让开！让下！我们走。武天仙，让下！猜，猜呀！哎，武天仙，等等我，等等我，等一下！果然够怂啊，不过还是挺有眼力劲儿的，知道本世子不好惹，所以。主动认怂了，走。嗯。哎哎哎！啊，武武殿下！啊！啊！哪来的土包子，竟敢招惹武殿下？改天我一定好好教训他！我小爷我是定国公世子韩十一，识相的话赶紧放开我，否则让你吃不了兜着走。那韩十一真这么顽固？爷爷的名声算是传遍全城了吧？那是自然。现在啊，街头巷尾都在议论着呢。来，哎呀，要的就是这个效果。此才女扮男装，进京为质，颇有危险，千万不要暴露身份。一旦被皇上知道我们韩家后继无人，对我韩家军不利呀、啊。记住，此番进京，正事一定不要做，文不成武不就，每天吃喝玩乐。倘若有人拉你站队，你就假装糊涂。十一，能做到以上几点，方保平安呢、啊。其实啊，装个无用的废柴，我倒是轻车就熟。最怕是女子身份被人给发觉了，这可是妥妥的欺君之罪啊！你们俩不用紧张。我都办了这么多年的纨绔小爷了，不也没人怀疑吗？什么事儿能难得到我呀？你们俩赶紧回去休息吧，明儿个我倒要看看。
这个国子监到底是个什么了不起的地方一点没的戏里边，他扮相好看。老韩二妹，她扮演的可是倾国倾城的角色。红、嗯嗯嗯嗯、儿清纯恬静，兰儿热情妩媚，各有千秋。男子之爱两大美，不是红，便是兰儿。窈窕淑女，君子好逑，没有不同。若要论高下，狭隘了不是。而且这一点没戏中对于美的展现，并非是表面那么简单。你们要用心去感受他想要表达的每个故事，感受他真正想要表达的东西，明白了吗？知道了，二公子。那我们晚上再看一场。嗯，好、啊，走吧。哎，听说那个定国公世子韩十一进城的时候排场很大，很嚣张啊。可不是嘛，昨天我在李景轩，他还抢了我房间。更可恶的是。他居然还砸了一点没的戏场子，还敢在李景轩调戏红儿、栾儿？就是那个韩家世子韩十一，非拉着我们上楼去陪酒，就应该把他抓起来，好好教训一顿，让他知道我们京城的规矩。给我你，来追我！哎，对了，给你还给我，追上我们这些。他应该是今天会来国子监上学，等他来了，可不能放过他。就是。是该好好管教管教他，让他知道这是京城，不是北京。对，容不得他这般嚣张。弄他！哎哎哎哎！哎呦，下午是来了，我们下午是来了。打打闹闹的，成何体统啊！哎，上堂。都坐下吧。新来那个韩十一呢？报告博士，嗯，韩十一没有来，可能是出去玩了。嗯，这个韩十一呀、啊，太不像话，第一天上课就迟到。这个韩十一，花样倒不少。都迟到这么久了，还去吗？嗯。哎呀，急什么呀？这皇上的面儿，还是要给的吧。但是咱们慢慢来，等本世子吃饱喝足了再去。夏博士，你说这都下课了，这韩十一怎么还不来、啊？不是我说的。他也太不把您放在眼里了，连我都看不下去了。嗯、来人，博士，你去定国公府，把韩十一找来。我奉命教训，学生不来，岂不是在欺君？欺君？嗯，嗯。哎呀，大人，哎。大人，您这帽子扣的也太大了吧！学生我身单力薄，实在是接不住，接不住。韩十一啊，你怎么现在才来呀、啊？您是不知道吗，大人？啊，这京城这么大，我就一路走，一路走，结果我就迷路了。直到现在才走到，哎呦，给我累的！娘娘腔，就是。大人，哎
。其实吧，我特别希望早点跟诸位大人还有同窗们见面的。哦，毕竟这以后啊，大家要一起玩，是不是？人多热闹嘛，对吧？哈哈哈哈！混账！下来，读书图什么热闹？要以学业为主，是大人，坐下吧。就坐这儿。对，下次别再迟到了啊。是。看什么看？看什么看？嗯。巧啊，你怎么也在这儿？你是哪家的？啊？不会是因为昨天的事儿怕我了吧？果然够怂。去，今天先讲到这里吧，散学。博士在。寒食一，没想到你长了一副女人模样，竟然还挺嚣张的。怎么着，不服啊？我告诉你，哎，走走走，这是京城，不是你那破北京。吵起来了，吵起来了，不懂规矩，不懂。行，那我来告诉你，从今天开始，我就是你的老大，这就是规矩。想当我老大呀？嗯，那我还要看看你够不够资格。哎呦，你个小娘娘腔，这可是王丞相家的公子，你说他够不够资格啊？我王仲玉长这么大，还真是第一次听到有人问我，够不够资格。<笑>哈哈哈哈哈！你笑什么呀？我笑你有病啊！懒得跟你废话。你，嗯，想走，从这里钻过去。不想钻啊？不想钻也行。来，把他衣服扒了，让他光着回去。哎哎，来来来来来，等一下。我钻，钻，哎，我钻，行了吧？行。钻，钻，钻，钻你，钻你，钻啊！还钻呢？钻，钻，钻，钻，钻，钻。这韩十一又耍什么花样？钻钻钻钻钻钻钻钻钻钻钻！想抓住我？没门！啊！哪个王八蛋干的？欺负我，皇上是不会放过你们的。放过我！你这招吓唬得了别人，吓唬不了我。国安，上！哎，这别别别过来，别过！啊！别我的！上！哎，别别别碰我！别！哎！哎呦喂！
月娘娘去呢？别过来，啊，别过来，让我来。哎，哎呦，我哥哥，疼疼疼疼疼，哎呀，哎呦，我哥哥，哎呀，都散了吧。散了吧，散了吧，走走走走走走。吴皇子，什么意思呀、啊？这个人本王要了。他居然就是吴皇子。走刚刚救了你，你要如何报答？救我？齐王殿下，我说了让你救我了吗？再者，施恩不图报，你也太小肚鸡肠了吧行，我改天送你一份大礼，行了吧？怎么着，不满意啊？那北京的汗血宝马总行了吧？北京上等歌雪红宝石加汗血宝马，不是？我说你这也不要，那也不要，你到底要什么呀？把我送给你好不好啊？也行。你从明日起，你做我的伴读。我做你伴读？不是吧？这就让我站队，也未免太小瞧了我。哎，齐王殿下，齐王殿下，你等等我，你等，你等等我。哎，你这个人可真幽默啊！我一文不成武不就的纨绔，哪儿配得上给您做伴读啊？你说我万一在外面闯了什么祸，连累了您的名声，那多不好啊！况且那些传说中的君子六艺，我可是一窍不通啊。那你会什么？吃喝玩乐我在行啊！您没看我刚来京城没几天，可这楼子里的姑娘啊，我可都瞧见了。长得好看的，曲儿唱的好听的，我心里呀、啊、门儿清。韩十一，我是君，你是臣，难道你想抗命不成？微臣不敢。抗命什么的，真的不知道。不就是当个伴读吗？怎么着，日子不是过呀？<笑>那就好。什么？五皇子要选您做伴读？早知道他们会拉拢我，但没想到这个五皇子行动会这么快。如今啊。怕是已经拒绝不了了，啊，那怎么办呢？在五皇子身边多危险呢！嗯，难道你就打算这么装傻到底呀、啊？事情没这么简单。这个五皇子，平日里瞧着少言寡语的，实则心机却很深。不管他是真拉拢还是误会，都不能站这个队。咱们啊，嗯，还得赶紧想个法子，下了这条贼船。对了，让你们调查的资料怎么样了？哦，世子，国子监多熟人的资料都在这儿呢。世子，万公公来了，终于来了。臣子韩十一叩见皇上。免礼平身。谢皇上。你
爹的身体如何呀？回皇上，家父身体好着呢。嗯，那就好。定国公镇守北境，劳苦功高，现如今年事已高，朕希望你早日学成武艺，接替他的职位，这样朕也好早日接他回京，颐养天年。坐，不必拘礼。谢皇上，多谢皇上惦念。第一日在国子监读书，觉得如何？嗯，还行吧。就是臣子在家不怎么读书。不怎么读书，这是为何呀？回皇上，我身子弱，我爹心疼我，所以他就跟我说，不用让我受读书人那份苦了。我要是读的不好，您可别怪我。胡闹！读书方能明理，啊，就算你们韩家都是武将，也不能不读书啊。只要你想读书，就一定会有收获的。是，记住啊，好好读书，不要辜负了朕和定国公对你的期许。臣子明白。退下吧。谢皇上，臣子告退。嗯。万祥，哎，臣在。你觉得他如何？皇上恕罪，老奴愚笨，实在是看不清了。无非就是一纨绔子弟。现如今，五皇子也在国子监。朕倒想看看，他和韩十一如何相处。其实，朕一点都没有偏私。严浩的背后有王家，严毅的背后有楚家。万祥，哎，你觉得朕两个儿子，哪个更出色一些？二殿下温雅如洁，五殿下骁勇善战，两位皇子都是人中龙凤啊！只可惜呀、啊，严毅和朕还是疏离了些。皇上，龙生九子，哪能都一样啊？这倒也是，他的性情像极了他的母后。说今年灯节是五皇子主持啊，五皇子，就是元后娘娘所出的五皇子殿下，可不是吗？还没见过这位殿下在京城露面呢。五殿下什么时候出来啊？你不知道？哇，这京城果然是热闹啊！我还不出来啊？那个位置。就这，就这，哎，这儿好啊！哇，哇，韩十一，哎，怎么又是你啊？哟呵，哦，小爷是谁你都知道啊？你不会是暗恋我吧？你这追人的方式也太特别了吧？不过，你真的不是我喜欢的类型。我是瞎了吗？我能看上你？我告诉你，你离五殿下远点，否则别怪我对你不客气。啊！那面瘫是你们家的？你这口味儿也太别致了吧！这谁面瘫呢？不许这么诋毁殿下！哎，世子，那咱们这位置还要吗？哎，如此，咱们离他远一点便是。大臣永定二年，永安街灯节开始啦！皇子，皇子，皇子，是啊，殿下，请五殿下上香。愿天佑大臣百姓风调雨顺，国泰民安
大臣江山，万世永昌。拜。点灯！哇！哇！哇！好！哈哈哈哈哈哈！好！好！好！好！好！好！保护官长，放心下。刘四哥，刘四哥，不给我！小姐，殿下。别趟这个浑水了，撤。嗯。我殿下，回去吧。再不回去的话，别怪我们不客气。小姐，你把我爹是谁吗？我爹是王丞相。就是天王老子来了，也不让你进，赶紧走。这位大姐，可当真喜欢那面瘫虎？我殿下。世子，走过这个巷子就到我们牛车了，我们走吧。我殿下。走吧。追！世子，就沿着这条路走到头，往右一拐就到咱们牛车了。在。